നമസ്കാരം രാജ്യമെമ്പാടും എൻ ഐ എ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നിരവധി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തീവ്രവാദികളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും റെയ്ഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടന ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ലെവലിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊരു തുടക്ക സമയമുണ്ടായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലം വരെ അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ ഇവരുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്തും എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കില്ല എന്ന സത്യം അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു മതേതര രാജ്യത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇതേപോലെ ഒരു സംഘടന ഈ പരുവത്തിൽ വളർന്നു വന്നത് എന്നറിയണ്ടേ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇതേപോലെ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകൾക്കും അതിനൊരു തുടക്ക കാലമുണ്ട് ഈ തുടക്ക കാലത്ത് ഇതിന് വെള്ളവും വളവും ഇട്ടു കൊടുത്ത് പിരികേറ്റാൻ സമൂഹത്തിൽ മാന്യതയുടെ മുഖം മൂടി അടിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ചിലർ കാണും അത് എല്ലായിടത്തും കാണും ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും കാണും ഇവിടെ ഇപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ മതേതരനാണ് എന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ട് മാന്യതയുടെ മുഖം മൂടി ഇട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മഹാൻ ഏതാണ്ട് എട്ട് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു വേദിയിൽ നിന്ന് അവരെ പിരികേറ്റി വിടുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണണം കാരണം ആ വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് കേരള സമൂഹം വീണ്ടും വീണ്ടും അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ദ കോൺഗ്രസ് ഹാസ് ടേൺ ഔട്ട് ടു ബി ദ ബി ടീം ഓഫ് ദി ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ട് കിത്നാ പെർസെന്റ് ഹാബി ആജ്കൽ ഡോമിനന്റ് പാർട്ടീസ് കാ എക് സ്റ്റേറ്റ് മേ ആപ് ദേക്കോ കേരള ഡോമിനന്റ് പാർട്ടി സി പി എം വോട്ട് ഷെയർ തേർട്ടി ടു പെർസെന്റ് ദർ മുസ്ലിം വോട്ട് ട്വന്റി സിക്സ് പെർസെന്റ് ഡി സി പി എം വോട്ട് ഇസ് തേർട്ടി ടു പെർസെന്റ് ഡി എം കെ വോട്ട് ഷെയർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ठीक है तेलुगु देश वोट शेयर थर्टी टू पर्सेंट सब यो ही है सेम लेवल लालू प्रसाद यादव लास्ट टाइम वोट शेयर ट्वेंटी सिक्स परसेंट मुलेम सिंह जी और नीचे है ट्वेंटी टू परसेंट मायावती आगे है सो दिस मीन्स ये है गोल्डन ये हमारा मौका है दिस इज अ गोल्डन ऑपर्चुनिटी കേരളത്തിലെ മുസ്ലിമുകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഏറ്റവും സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവൂല എന്താണ് നാഷണൽ പാർട്ടികൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോവുകയും ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ സി പി എമ്മിന് അടക്കമുള്ള ആർക്കും ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം വരിക അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം വരുമ്പോൾ മുസ്ലിം സമുദായം പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയാൽ മതി അവർക്ക് അധികാരത്തിൽ വരാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനുള്ള നേതൃത്വം വേണം തമിഴ്നാട് കെ ബാരമ പോലാത്ത തമിഴ്നാടിനെ പറ്റി സൊല്ലിയിരുക്ക് നമ്മൾ അൻബർഗർ എന്നാ സൊല്ലിയിരുക്ക് അവർ തരുമ എങ്കിൽ തോളിലേറ്റിത്താൻ ഡി എം കെ വന്നിരിക്കും ശരി ഒരു സാദിഖ് പാസ് ആ പേര് താനെ എനിക്ക് തരും വേറൊരു ലീഡർ ആരെടുക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരേ ഒരു യാർ സാദിഖ് പാസ ഡി എം കെ വേറെ ലീഡേഴ്സ് ഇല്ലേ ലീഡർ ഇരിക്കണമേ ദർ ഇസ് നോ ലീഡർ ഓഫ് എനി കാലിബർ ദർ so that means you know what i am trying to tell you is that the popular front should try to build up more leaders for that these sort of seminars are very much required discussion should be there fraternity kandalo neuro surgeon aanu doctor aanu fasal gafur ennaanu idegam mes inde director endo aanu kore വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ചാനലിലും ഈ മഹാനെ കാണാനില്ല ആരെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം എടുത്തതായിട്ടും നമ്മുടെ അറിവിലില്ല ഒരു പ്രതികരണവുമായിട്ട് അദ്ദേഹം പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടേയില്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റ് പോലുള്ള ചില ചാനലുകൾ എടുത്തിരുന്നു അവരൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം അത് സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അദ്ദേഹം സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമെന്നു ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാവും ഇത് ആരെങ്കിലും കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇത് നൂറ് ശതമാനവും സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഫസൽ കപൂർ എന്ന വ്യക്തി തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു വേദിയിൽ വെച്ച് തള്ളി മറിച്ച കാര്യമാണ് ആ പറയുന്നതിൽ ഓരോന്നും അക്കമിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം
പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോലെയുള്ള തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന പരുവത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ അവരത് ആ പ്രതിരോധത്തിലായപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പൊതു മനസ്സിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ നികൃഷ്ടരാക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരാളും അവരുടെ സഹായത്തിനില്ല എന്ന് നോക്കുക അന്ന് വെള്ളവും വളവും ഇട്ടു കൊടുത്ത ഫാസൽ ഗഫൂർ പോലുമില്ല ആ വ്യക്തി എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒളിവിലാണ് വെബ്ഡസ് തത്വമൈനോസ്